、えー、ご飯をくださるおっぱいをくださるお母さんのように愛したかというようなことをちゃんとにした曲を、えー、ちょっと怖いルックスですけれども棒を使ってお届けしますいるな必ず最後に子孫繁栄の踊りを踊らなければいけないことになっておりますなぜかと言ったら、えー、子孫が繁栄しなかったら次のジェネレーションはないということですねということで王様の生で始まって木で終わるものを称えた曲<笑>分かった<笑>をお送りいたします、えーの村スタジオの生徒さんたちの動きを見ながら一体これはどういうことという感じでちょっと想像力を膨らまして、えー、見てくださいね。見てみましょう。ほおまあかうかう。
小さい時から知ってる曲で大好きな曲で、ハワイのスーパーマーケットとかでもなあの開店閉店の時間に流れたりするんですけどね、またのお越しをお待ちしております。という感じのノリで。でもこんなに名曲は本当に素晴らしい
ねえこの年になるまでこんなことしてると思ってなかったんですけど人生とは面白いサプライズがいっぱいいっぱいいっぱい長生きはするもんですよ<笑>アロハの千手観音なんて言って<笑>神様が人間に平等に与えてくれたのは多分24時間というねすごい大切な時間だと思うんですねだからその時間をなんかいたずらに過ごしちゃうんじゃなくてあの息を吸うたびに。空気中に幸せの要素がたくさんありますそれを全部吸い取ってで中にどんどんどんどん収めて貯めてってそれを外の世界にどんどん種としてねまいていくのが私の作った油スタジオの、えー、モットーなんです。ということで、えー、それではあのサンディーズフラスタジオオールスターズみんな集まってフラが。えー、手話だということをね、日本の皆さんにぜひ知っていただきたいと思いまして、真夏の果実という曲を踊ります。ぜひ歌知っていたら、口ずさんでください。はい、どうぞ。あ、いっぱい来た。<笑>わお。<笑>はい、それでは行ってみましょう。真夏の果実。<音楽>
手を残してその場所をきれいにして帰るというのが私たちのしきたりです本当に今日はどうもありがとうございました Yeah.